ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിച്ചോസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാബൂൾ ആസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാപിച്ച ഒന്നാമത്തെ സ്വതന്ത്ര ഭാരത സർക്കാരിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആയിരുന്ന മലയാളി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആര് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കോൺവാലിസ് പ്രഭു മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപം കാൺപൂരിൽ നയിച്ചത് ആരെല്ലാം റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ രണ്ടും മൂന്നും നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും ചേർന്നാണ് കാൺപൂരിൽ കലാപം നയിച്ചത് നാല് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പൗസ് ചെയ്ത് റെഡിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടത്തിയത് അഞ്ച് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് യങ് ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഹരിചൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ന്യൂ ഇന്ത്യ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ന്യൂ ഇന്ത്യ ആറ് ഡൽഹിയിലെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് എന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏവ ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡ് ഗ്വാളിയാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുണഗഡ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ എന്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപവൽക്കരിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒൻപത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ നയിച്ചത് ആരാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ നയിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പത്ത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദുർഗാപൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദുർഗാപൂർ പതിനൊന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഏതാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഭാഗം മൂന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഭാഗം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അധികാരപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അധികാരപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതികളും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതികളും പതിമൂന്ന് ചൂഷണത്തിനെതിരായ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ചൂഷണത്തിനെതിരായ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും പതിനാല് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി പതിനഞ്ച് ഏതാനും വിഷയങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു വിദ്യുത് ശക്തി വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം പൊതുജനാരോഗ്യം വില നിയന്ത്രണം ഭരണഘടനയുടെ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങളേവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഒന്നും രണ്ടും നാലും വിദ്യുത് ശക്തി വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം വില നിയന്ത്രണം എന്നിവ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങളാണ് പതിനാറ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാമീർ പീഠഭൂമി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാമീർ പീഠഭൂമി ഏഴ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം എത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ മൗണ്ട് കേട്ടുവിൻ്റെ ഉയരം എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ പതിനെട്ട് സിക്കിം ടിബറ്റ് എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം സിക്കിം ടിബറ്റ് എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ നാദുല ചുരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ നാദുല ചുരം പത്തൊൻപത് ബജ്ര ജോവർ എന്നീ വിളകൾ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ബജ്ര ജോവർ എന്നീ വിളകൾ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രാജസ്ഥാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രാജസ്ഥാൻ ഇരുപത് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തി ഇത് റോങ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കവരത്തി ഇനി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നിക്കോബാറിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ തെക്കേ അറ്റമാണ് ഇന്ദിര പോയിൻറ്റ് നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ പത്തൊൻപത് ദ്വീപുകളാണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ദ്വീപുകൾ ചേരുന്നതാണ് ആൻഡമാൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേരളത്തിലെ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഏവ കോട്ടയം കാസർഗോഡ് വയനാട് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഏവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഒന്ന് മൂന്നും കോട്ടയം വയനാട് എന്നിവയ്ക്ക് കടൽ തീരമില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേരളം ഇത് റോങ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേരളം ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി പതിനഞ്ചായിരത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര മൈലാണ് വലുപ്പത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തീര ദേശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രണ്ട് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിന് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കൊണ്ട ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ലയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു ശരിയായ ജോലികൾ ഏതെല്ലാം പൗസ് ചെയ്ത് റെഡി ചെയ്യുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ശരിയാണ് അപ്പം ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കാം ആകെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊണ്ണൂ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എണ്ണമാണ് ആകെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ആകെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തി ഏഴ് ആകെ സിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകൾ ആറ്
ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എൺപത്തേഴ് കോർപ്പറേഷൻ ആറ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ചുവടെ പറയുന്നതിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ് ഇടവപ്പാതി ഇടവപ്പാതി ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂണിലാണ് ഇനി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കാം കേരളത്തിലെ പ്രധാന മഴക്കാലമാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഇടവപ്പാതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആണ് കാലവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരളത്തിലെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വിവിധ അണക്കെട്ടുകൾ ജില്ലകൾ എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയല്ലാത്ത ജോഡി ഏതാണ് ബാണാസുര സാഗർ വയനാട് പേപ്പാറ ഇടുക്കി ഭൂതത്താൻകെട്ട് എറണാകുളം തെന്മല കൊല്ലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പേപ്പാറ ഇടുക്കി റോങ് ആണ് പേപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് മുപ്പത് നീണ്ടകരയിൽ അറബിക്കടലുമായി സംഗമിക്കുന്ന കായൽ ഏതാണ് നീണ്ടകരയിൽ അറബിക്കടലുമായി സംഗമിക്കുന്ന കായൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അഷ്ടമുടിക്കായൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അഷ്ടമുടിക്കായൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ രചന അല്ലാത്തത് ഏത് മോക്ഷ പ്രദീപം കേരളത്തിലെ സ്ഥലനാമങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മോക്ഷ പ്രദീപം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മോക്ഷ പ്രദീപം മുപ്പത്തിരണ്ട് പഴശ്ശിരാജിയുടെ അനുയായിയായി വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചു നേതാവ് ആരാണ് പഴശ്ശിരാജിയുടെ അനുയായിയായ വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച് നേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തലയ്ക്കൽ ചന്തു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തലയ്ക്കൽ ചന്തു ആണ് പഴശ്ശിരാജിയുടെ അനുയായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുക മുപ്പത്തിനാല് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പാലക്കാട് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് പാലക്കാട്ടിലാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആരാണ് മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കെ മാധവൻ നായർ മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മാധവൻ നായർ മുപ്പത്തിയാറ് ഏതാനും പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളുടെ പേര് ചുവടെ നൽകുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തം വയറിളക്കം ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം സമ്പർക്കം മുഖേന പകർന്ന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മൂന്നും നാലും ചെങ്കണ്ണും കുഷ്ടവും സമ്പർക്കം മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി മുപ്പത്തിയെട്ട് സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ധാന്യകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നാരുകൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നാരുകൾ തേർട്ടി നയൻ ഏതു കാർഷിക വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം ഏതു കാർഷിക വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കുരുമുളകിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കുരുമുളകിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് ഇന്ത്യയിലെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് 
ഇന്തോ ബർമ മേഖല പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം വടക്ക് കിഴക്കൻ ഹിമാലയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പൂർവ്വഘട്ടം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പൂർവ്വഘട്ടം താങ്ക് യു